మనం మన సొసైటీలో ఇండియన్ సొసైటీలో ఏంటంటే సనాతన ధర్మ భారతదేశం అనేసి అమ్మాయిలని కొంచెం సప్రెస్ చేస్తున్నారు ఎప్పటి నుంచో చూసుకుంటున్నా కూడా సత్తి అట్లాంటివన్నీ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్కి ఉమెన్స్కి అన్నిట్లలో పాలిటిక్స్లో కానీ గేమ్స్లో కానీ ఎడ్యుకేషన్లో కానీ అన్నిట్లలో ఈక్వల్ రైట్స్ ఇస్తున్నారు సో ఇలాంటి ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ టైంలో ఇలాంటి క్రైమ్స్ అనేవి చేయడం వల్ల ఉమెన్స్ అనేవి వాళ్ళకు వాళ్ళే చాలా లోగా ఫీల్ అయిపోతారు ఈవెన్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈవినింగ్ కూడా సిక్స్ ఓ క్లాక్కి బయటికి వెళ్తున్నా అంటే మా ఫాదర్ కంటిన్యూగా మాట్లాడుతూనే ఉంటారు వెళ్ళి వచ్చేంతసేపు అంటే ఇప్పుడు నేను బయట హాస్టల్లో ఉంటాను నిజాం కాలేజీలో చదువుతున్నాను ఇప్పుడు ఈవెన్ చెప్పాలంటే నేను ఈ కాలేజ్కి వచ్చిన స్టార్టింగ్లో కూడా ఇక్కడ ఎన్ని ర్యాగింగ్ ఫేస్ చేశానో అది నాకు ఒక్కదానికే తెలుసు చెప్పుకోలేని ఇన్సిడెంట్స్ కూడా ఫేస్ చేశాను ఇలాంటి కాలేజెస్లో కూడా ఏంటంటే ప్రిన్సిపల్ సార్ చుట్టూ లెక్చరర్స్ ఉంటారు స్టూడెంట్స్ ఉంటారు అయినా కూడా ఎలాంటి వాటి మీద రెస్పాన్స్ కారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం నిర్భయ కేసు కూడా చూసుకుంటే ఏంటంటే ఒక అమ్మాయిని రేప్ చేసి బస్సులో నుంచి బయటికి తోసేస్తే అందరు చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ వరకు చాలాసేపటి తర్వాత ఒక అంకుల్ వచ్చి ఎవరో హాస్పిటల్ తీసుకొని వెళ్తే అప్పుడు జనాలు క్యాండిల్స్ పట్టుకొని అదేదో వి వాంట్ జస్టిస్ అని ఉమెన్స్ కోసం పోరాడారు ఇది కరెక్ట్ కాదు ఎప్పుడైనా సరే మీ కళ్ళ ముందు ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగితే ఫస్ట్ దాని మీద రియాక్ట్ అవ్వాలి అది అబ్బాయి అయినా అమ్మాయి అయినా ఎవరైనా సరే మీ కళ్ళ ముందు హ్యుమానిటీ అనేది ఫస్ట్ ఉండాలి ఎవరికైనా సరే రోజుకి వన్ మిలియన్ పీపుల్ చనిపోతే అవన్నీ మీద పోలీసులు రియాక్ట్ అవుతున్నారు అలాని ప్రతి అమ్మాయికి కూడా సేఫ్టీ ఇవ్వలేరు కదా ప్రతి అమ్మాయి చుట్టూ ఒక పోలీసు ఉండలేడు ఆ టైంలో ఏంటంటే ఇలాంటివి కూడా ఎన్సీసీ కెండర్స్ని కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేసి వాళ్ళకి అమ్మాయిల సేఫ్టీ కోసమే ఒకటి క్రియేట్ చేయాలి